Guten Tag, Herr Brentner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit dem Media Team der Special Olympic World Winter Games 2017 ein Interview zu führen. Zu Beginn, was waren Ihre ersten Eindrücke nach Ihrer Ankunft bei den Special Olympics? Ja, man fühlt sich sofort empfangen, es ist so viel Herzlichkeit da und man merkt sofort, dass es bei den Special Olympics um andere Werte geht. Also wenn man sonst unterwegs ist in unserer Gesellschaft, ist es ist schneller, höher, weiter immer so dominant und obwohl die Special Olympics auch eine Sportveranstaltung sind, ist es, ist es wesentlich mehr und ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann. Warum machen Sie hier mit? Was ist Ihre Motivation, hier dabei zu sein bei den Special Olympics in Schladming, in der Ramsau und auch in Graz? Ich habe immer schon eine gute Verbindung gehabt zu, zu Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Sowohl in unserem Freundeskreis, also da wo ich Cheftrainer war, bin ich, bin ich auch immer, habe ich den Kontakt auch gesucht mit oder zu diesen Menschen. Uh, und ja, es ist, uh, ist ein Teil von, uh, von meinem Leben und uh, jetzt, wo die Special Olympics in Österreich, uh, da zum zweiten Mal sogar in, in Schladming und in, uh, in Graz stattfinden, war es für mich ganz selbstverständlich, dass ich uh, die, das Angebot des Botschafters annehme, damit ich das einfach auch, uh, schon im Vorfeld nach außen tragen kann. Genau, und weil Sie gesagt haben, eben wegen Amt des Botschafters, was hat Sie dazu motiviert, das Amt anzunehmen und was sind Ihre Aufgaben dabei? Ja gut, wenn ich mir da so umschaue, alles so herzliche und nette Menschen, die sich ja. wirklich bemühen und die sich jetzt, es ist ja immer sehr leicht gesagt, ja, die Special Olympics, da sieht man das Logo, aber was alles dahinter steckt, wie viele Menschen, wie viel, wie viel Energien, Arbeit und äh, äh, ja, persönliche Entbehrungen, auch, wenn man das weiß und wenn man das Team dann kennt, ja. nach mir nur umzuschauen, dann, dann weiß man, wieso, wieso mich das bewegt oder warum man das macht. Wie oft waren Sie schon dabei als Botschafter? Jetzt zum ersten Mal, ja. Okay. Ähm, denken Sie, dass der Sport ähm, eine wichtige Rolle spielt betreffend der Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung? In der Gesellschaft selber? Ja, es ist natürlich eine Möglichkeit, eine Plattform, die die Zeichen setzt und das, der Sport ist in, in allen Bereichen völkerverbindend und da ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr verbindend. Menschen äh, kommen her, um Sportveranstaltungen zu schauen äh, und bekommen äh, ja, dieses, diese ganzen Emotionen äh, nicht äh, verhüllt, sondern ich sage immer, das ist äh, wirklich ehrlicher Sport, der da stattfindet, ohne irgendwelche äh, zusätzlichen Überlegungen, sondern das ist Emotion, äh, sind Emotionen und, äh, und Begeisterung pur. Ja. Und es sind ja auch zahlreiche Volunteers hier bei den Special Olympics. Wie nehmen Sie die Arbeit von denen wahr? Was denken Sie darüber? Ja, ich bin begeistert. Also man, man wird äh, überall unterstützt. Äh, jeder ist, ist bemüht, um jemanden weiterzuhelfen. Und äh, sie tragen sofort äh, diese, diese Verbindung und sind im Prinzip der Türöffner für Menschen, die noch nie in Kontakt mit unseren Athleten waren, äh, äh, nehmen ihnen äh, sofort äh, die Scheu und äh, sagen ihnen gleich, äh, wie da, es da lang geht. Und äh, das ist nicht irgendwie äh, lang überlegen, sondern äh, dass man direkt äh, auf diese Menschen zugeht und äh, da ist, das ist auch die Arbeit der Volunteers, dass sie, dass sie das auch vorzagen und vorleben. Ja. Haben Sie in den letzten Tagen schon ein kleines Highlight für sich ausmachen können von den Special Olympics World Winter Games 2017? Ich glaube, es ist äh, alles ein Highlight. Man muss, äh, äh, das Highlight ist eigentlich diese Grundstimmung, die da ist. Äh, sobald man da ist, äh, nimmt man die auf und äh, es ist einfach dann äh, eine andere Zeit. Emotional war natürlich schon die Eröffnungsfeier, wo ich auch die große Ehre gehabt habe, die Fahne ins Stadion zu tragen. 
äh, äh, Highlight, aber ich glaube für, für jeden, der die, für die Eröffnungsfeier ja. beobachtet hat, äh, war es äh, ein ganz würdiger Rahmen und eine ganz tolle Sache. Und wie wichtig finden Sie auch die Nähe von den Athleten dadurch auch zur Prominenz sozusagen? Also wie wichtig ist da, dass Prominente und Botschafter Solidarität zeigen und damit mit den Athleten einmarschieren und dadurch die Nähe spüren? Ja, ich glaube, es ist halt ein Zeichen und eine weitere Möglichkeit, das nach außen zu tragen. Ja. Ähm, oft äh, muss man die, die, diese Möglichkeiten einfach äh, auch nutzen, damit es bei den äh, Menschen auch ankommt. Und äh, ja, wenn sich einer denkt, war, wenn, wenn der sogar diesen Kontakt ja. so hat, äh, dann brauche ich auch keine Scheu haben. So äh, ein bisschen auch so eine, eine Möglichkeit des, des Türenöffnens. Und äh, ja, ich bin. Äh, ich bin auch froh, dass, dass viele, die, die, die das Privileg haben, erfolgreich im Sport oder, oder Wirtschaft oder wo auch immer gewesen oder, oder auch noch immer sind, dass, ja, dass sie sich im Dienst der Sache stellen. Ja. Gut, vielen Dank und alles Gute. Bitte sehr, danke vielmals.